Hello students, welcome to the history class. Vidyarthi gade itihasa vardhak ke tamge swagata. Yuvat haddhenura ipatta arinta haddhenura yodara bharata da charitre bariyano. Mula adhara gada bagge hindi yarana vishay gada na nao udi dhivi hindi sahitya adhara gada yavagi me hindi na yarana video dhali adana nana charche maari dhani yuvat na class nani. Pracha adhara gada bagge charche maari dhani. So in this class we are going to discuss about archaeological sources to know the history of India from 1526 to 17 So one of the thing you, to, you should know here is mainly during the Muslim rule because this period was dominated by the Muslims. Muslim are as such the Muslims here mainly here history can be traced from the contemporary written records or the books. Samakarina Muslim Sahitya Namge Tirukolaga Ale Samakarina Sahitya Ide Namge Bharatadale Adida Muslim Arabage Tilswanta Ale Nikaravadanta Namge Kritikal Granthagada Sikhiv. So, archaeological sources are very less, so, particularly inscriptions are very less. So, Muslims did not adopt the system of engraving the inscriptions. Ile Samani Vali Nau Nodhivi, Mughala Kaladali Atwa Hinde, Ale Aalidanta Muslimar Kaladali, Shasana Kaladali Kettu Anta Rudi Karime Kode Salai. Mainly the, here we find the engraving of the Inscription was very less. So, relating to 1526 to 1707, the inscriptions are very less in number. So, usually here we have got the inscriptions on the silver prints which are in the form of here donation. They are mainly donating inscriptions, silver plate inscriptions. So this was mainly relating to here what we have got the Mughals. So like what we had the earlier Hindu dynasties engraving the inscriptions on the temple walls or in the caves or on the stone pillars pillar here or in the mainly rocks. So such a system was not adopted by the here the particularly Mughals. Mughal ye rithya adanta, yaadhe rithya adanta, bandha gala mele katsu do, atwa stamma gala mele katsu anta, ye vandha shasana vandha, halle rudi ali karle. So that was not found. So donative inscriptions were in the form of the silver plate inscription. But one inscription we have to note about the Mughal history. Mughal ala charitra ke samandha patanta vandhi shasana dhamma ke ishe hara kaya dhene. That is mainly Allahabad pillar inscription. Allahabad is thamma shasana. So Allahabad pillar inscription which is today located in the Allahabad fort, the pillar. So this pillar has got three inscriptions of Ashoka, Samudra Gupta and of the Mughals. Ashoka Maurya Mantana da Arasana on the Shasana Ide Adrade, Hagi Gupta Mantana da Arasana on the Samudra Gupta on the Shasana Ide, Hagi Mughalarika Samantha Patanta on the Shasana Sita. We will get an information about the Mughal dynasty inscription. So it is stated it belonged to the period of Jahangir. A Shasana Jahangir and a Kalaka Samantha Patanta even on the Shasana and Theralagide. Hadduana Shatamana, the Persian Pasha Ide, it is in Persian language. So, before this particularly the inscription, here, here the earlier two inscriptions were mainly in Prakrit and Sanskrit. Ashokana Shasana Prakrita Dalito, Samudraputana Shasana Sanskrita Dalito. But this period of Jahangir, what we have got is mainly the Persian inscription. So this inscription has got two important informations. So we get a small fragmentary inscription pertaining to the Akbar spirit. Akbar na kalada, even the kelo 
ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಹದಿನೈದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಒಂದು ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಕ್ಬರ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದ ವಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಟು ಪ್ರಯಾಗ್ ಪ್ರಯಾಗ್ ವಾಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು ಪ್ರಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ಮಂತ್ರಿಯಾದಂಥ ಬೀರ್ಬಲ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೀರ್ಬಲ್ ವಾಸ್ ಎ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎ ಹಿಂದೂ ಹೂ ವಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಲೇಟರ್ ಸೊ ಹೀಸ್ ಅರ್ಲಿ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಮಹೇಶ್ ದಾಸ್ ಅವನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ದಾಸವಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಮಾಘ ಮೇಳ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬೀರ್ಬಲ್ ಪ್ರಯಾಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಲಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೊಘಲ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಡಿಸಿಸರ್ಸ್ ಹೂ ರೂಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ನಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಳಿದಂಥ ಮೊಘಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಇದೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ಒಂದು ಶಾಸನದ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಾ ಫೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಹಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಆಗ್ರಾದ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಾಲಿಲೆ ಶಾಸನಗಳಿವೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ನಮಗೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಶರ್ಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಶರ್ಫ್ ಅಶರ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ ನಾಣ್ಯನ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ರುಪಯ್ಯ this was the silver coin which was introduced by sher shah suri sher shah suri tandanta belle nanya rupayya then dam this was the copper coin introduced by sher shah sher shah horadisidanta tamra nanya vagittu rupayya belle nanya vagittu then asher is a gold coins asher fiya athate the gold coins so we have got a reference that during the period of akbar nearly 27 types of ashraf years with a different value here coins were in circulation akbar na kaladalli naavu nodidivi sumaru 27 prakara da ashrafiya chalavaniyalli itto bere bere mulya itto higagi it shows the richness of the mainly the empire adar srimantikena torustade samrajyada srimantikena torustade hechina pramanadalli bangara nanya chalavaniyalli itto mainly a lot of gold coin was in circulation that is what we come across here during the mughal period also we have found some silver coins and copper coins belonging to the shivaji period marathar ge kuda sambandha patta the shivaji kalade kelu belli matu alle tamra nanyagalu kuda alle dorikide namage so mainly the numismatics coins have helped us a lot so for example we come across uh, there is a coin of jangir jangir na bandu ile baruvanta bangaranya mainly the jangirs here the coin has uh, the name of jangir as well as his queen noor jahan which is the only very rare example to show idu bala aprupavadanta udharane bere yav mughal chakravartigala nanyagala mele rani hesar kandu barudala jangir na ee ಇದೆ ಬಂಗಾರ ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ರಾಣಿ ಹೆಸರಿದೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ನ ಕೂಡ ನೂರು ಜಾನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಶಿ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯ
लाहौर दौलताबाद दौलताबाद कम से महाराष्ट्र दौलताबाद सो यार औरंगाबाद औरंगाबाद सो एट दीज प्लेसेस वी हैव वॉट अपार्ट फ्रॉम दिस इवन एट काबुल इन अफगानिस्तान काबुल इन अफगानिस्तान वी हैव वॉट द मॉन्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू द मोगल स्पिरिट एंड लाइक द फोर्ट्स ऑफ द मराठा सर विच आर लोकेटेड यार एट रायगढ़ then simgar these are some of the important forts of the marathas simgar then vishalgar so like this we have got the forts of the marathas so delhi agra lahore daulatabad aurangabad kabul has the monuments belonging to the moguls raigad simgar vishalgar devgar prataphgarh so here these are the forts where, where we have got belonging to the marathas so we have these monuments here also which help us to here know about the history that aa kalada charitra telukolla ee smartagalu kuda namge sahayakavagive likewise we have got the cities mainly built by here akbar the fatehpur sikri fatehpur sikri built by akbar the city that was built by akbar the fatehpur sikri which comes in uttar pradesh which is around about 40 kilometers away from agra there the fatehpur sikri so like this we have got these cities which mainly are held for the monuments at these cities like buland darwaza the buland darwaza ibadat khana jama masjid the tomb of salim chisti are all located in fatehpur sikri fatehpur sikri ali barta illa hage delhi ali navu nortivi humayun na gori the mainly the tomb of humayun agra dali we have got the agra red fort agra red fort we have got at delhi also we have got one red fort agra red fort taj mahal then itmad daula tomb so like this we have got at agra there is a place called sikandar where we have got the tomb of akbar so like this lot of monuments are available mainly to know about the history of this period and one of the most interesting aspect of this period monuments is construction of the monuments with marble stones shweta amruta shilayile ee smarakagalanna katisidu mogalaru idanna ee balisidu ee amruta shilayalanna avaru राजस्थान मक्रान एम स्थल मे दी मार्बल स्टोन वेर ब्राट फ्रम मक्रान इन राजस्थान वेर द मॉन्युमेंट बिल्ट अंडर दि मोगल एंड आलो दे यूज वेरी प्रेशियस स्टोन टू ब्यूटिफाइ दर् मॉन्युमेंट दैट स्टैल इज कॉल एस पिथर दौरा स्टैल पिथर दौरा स्टैल वाज इंट्रड्यूस्ड बै दि यार मोगल मोगल तिथर दौरा शैली स्मारक सुंदरगढ़ इले अमूल्यव शिले बड़स स्मारक दैट इस कॉल एस पिथर दौरा स्टैल विच वाज यूज बै दि मोगल सो देर मॉन्युमेंट्स आर यार मे बी द एक्सापल टू नो दैट सो वि सी ए न्यू टाइप आफ इलामिक आर्किटेक्चर डेवलप अंडर मे बी दिक्सटींत से पेरेंट सो दिस मे बी हाउ मॉन्युमेंट्स आर ए सोर्स टू अस to know about the their the architecture then we have got paintings mogal paintings where the paintings belonging to humayun akbar jahangir and shah jahan period have been noticed so these rulers were great patrons of the पेटिंग्स हुमायूं अकबर जहांगीर मत शाहजहां वर्ण चित्र के साकु प्रोत्साहन को लाइक वि हाव वाट द फेमस् पेटर्स आफ द कॉर्ट आफ हुमायून अब्दुस समाद एंड सैयद अली अब्दुस समाद सैयद अली अंडर अकबर देर वे रियल हंड्रेड पेटर्स बोथ हिंदू एंड मुस्लिम लाइक यार वि हाव वाट दासवान देन वि हाव वाट जगन्नाथ ताराचंद Sayyid Ali. So we have many painters under Akbar. 
ಜಹಾಂಗೀರನ ಕಾಲವನ್ನು ಮೊಘಲ್ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊಘಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಸೊ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಪೇಂಟರ್ ವಾಸ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ದೆನ್ ಶಹಜಾಂಗ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ ಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ರೂಲರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಲಘು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರ ಶೈಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಸೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಸೀನ್ಸ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಯರ್ ದೆನ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ನೋ ದೀಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಕಾಲದ ಘಟನೆಗಳೇನು ನಡೆದದ್ದು ದರ್ಬಾರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ವರ್ಣಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಬೇಟೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧಗಳ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮದ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ವರ್ಣಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಆ ಒಂದು ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆ ಕಾಲದ ರಾಜರ ದರ್ಬಾರ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಉಸ್ತಾದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಜಾಂಗ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೂ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫೇಮಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ಕಿ ಪಾಕ್ ಝೀಬ್ರಾ ಡೋಡೋ ಡೋಡೋ ಈಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟುಡೇ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನಶಿಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡೋಡೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಹಾಂಗೀರದ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಟ್ಯೂಲಿಪ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬೈ ಉಸ್ತಾದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ದೀಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಮನ್ಸೂರನ ಡೋಡೋ ವರ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಏನಿದೆ ಆ ಪಕ್ಷಿದು ಇದು ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಡೆದಿ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಟನಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಝೂಲಜಿಸ್ಟ್ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರದ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಡೋಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೀಸ್ ಮೇಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯರ್ ಫಾರ್ ಬಾಟನಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಜುಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ದೆ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮೊಗಲ್ಸ್ is an important source for the history itihasakke bandu mukhyavagi aadhara padutha then relics so whatever we have found the weapons the agricultural implements utensils here the mainly art sculptures so whatever we have found here the relics adu shilpa kale agirabodu athwa ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಲೋಹಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಯುಧಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲೇ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ರೆಲಿಕ್ಸ್ ಶೋ ಆಲ್ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇ ವೆಲ್ ಯೂಸ್ ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಚ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿವೆ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ ಈ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾಲದ ಹದಿನಾರನೇ